നമസ്കാരം ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ എത്ര ഉറങ്ങിയാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല ഒരു അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ കട്ടൻകാപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് അമ്മ മേശപ്പുറത്ത് വെഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചുണർത്തു ഇത്തിരി ഇണിക്കാൻ താമസിച്ചാൽ ഭയങ്കര തെറിവിളിയായിരിക്കും എന്ന് അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് അച്ഛൻ്റെ വകയായിട്ട് കുറേ തെറിവിളിയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതും ഈ പഠി പഠിത്തം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പണ്ടാരം അടങ്ങാൻ ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും രാവിലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാവുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിലൊക്കെ എണീറ്റ് പുസ്തകത്തിന് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കട്ടൻ കാപ്പി നടത്താലും നമ്മളെ ഉറക്കം മതിയാവത്തില്ല ഉറക്കം പോകില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രഭാതങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്താറുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസത്തെ രാവിലത്തെ തണുപ്പെന്നൊക്കെ പറയുമ്പം വല്ലാത്തൊരു സുഖമാണ് എത്ര ഉറങ്ങിയാലും മതിയാവത്തില്ല പക്ഷേ പഠിക്കാനില്ലെങ്കിലും വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ സമയങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം മനസ്സ് മുഴുവനും വിഷമമാണ് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു വലിയ ആളാവണം സിനിമാക്കാരനാവണം ഒരുപാട് നിലയിലെത്തണം വലിയ വണ്ടി മേടിക്കണം ആൾക്കാരറിയണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ചിന്തകളിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ കൗമാര കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ഒരു തണുപ്പായാലും പുതപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഈ മച്ചിലോട്ട് നോക്കിയൊരു കിടപ്പുണ്ട് ഉറക്കം വരാത്തപ്പം നമ്മൾ എണീറ്റ് കട്ടിലിലൊക്കെ ഒന്ന് കൈ ഊന്നി ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് വെളിയിലൊക്കെ മുറിക്ക് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കും നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഭിത്തിയിലെ ഈ കണ്ണാടി നമ്മൾ നോക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ നീണ്ട താടിയും അലസമായ മുടിയും അന്ന് കുറച്ച് മുടിയൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാ നിരാശ യൗവനത്തിൻ്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഊഷാൻ താടിയും ഈ കുറച്ച് മുടിയൊക്കെയാണ് അപ്പം മുറിക്ക് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പം ഈ ഭിക്ഷക്കാർ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ സാധാരണ അമ്മയൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ കാപ്പിയോ ചായയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊടാതെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കും അതുപോലെ അമ്മ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡൈനിങ് റൂമിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മയൊക്കെ ചായ എടുത്തുകൊണ്ട് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അമ്മയുടെ ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട് ഉറങ്ങിക്കൂടെ ആസനത്ത് വെയിൽ വന്നാൽ നീ ഒന്ന് ഉടനുണ്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച മനോജുണ്ടല്ലോ അവന് വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് അമ്പലത്തിലെ ചെറുപ്പ് നടത്തുക പിന്നെ പ്രമോദിൻ്റെ കാര്യം നീ അറിഞ്ഞല്ലോ അവനെ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി പെങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തി തേണ്ട വീടിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷന് കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ നടന്ന് അവൻ്റെയൊക്കെ പെട്ടിയെടുക്കുന്ന നിൻ്റെ ജോ യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ യോഗം എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കും വല്ലാത്തൊരു മാനസിക സംഘർഷമാണ് ഈ ചായ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞത് ഏറ്റെടുക്കും നീ എന്തിനാടി അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവനെ എന്തിൻ്റെ കുഴപ്പമുള്ളത് മൂന്ന് നേരം വെട്ടി വിഴുങ്ങാൻ മേശപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇരുന്നാൽ പോരെ എല്ലാം നീ വെച്ചു കൊടുക്കത്തില്ലേ പിന്നെ എൻ്റെ പെൻഷൻ എന്നോ തീരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണടയെന്നു അന്ന് അവൻ അനുഭവിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്നിട്ട് അച്ഛന് അടിമുടി ഒരു നോട്ടമുണ്ട് ഈ പോലീസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെല്ലുമ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ കാൻഡിഡേറ്റിനെ നോക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ അടിമുടി നോക്കും നമ്മൾ ഈ ചായ എടുത്തുകൊണ്ട് തിണ്ണയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ഇരുന്നിട്ട് ഈ നിസ്സഹായത ഒരു ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഴ പടിവാതിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കും നോക്കത്ത ദൂരത്ത് കണ്ണ് നട്ടിട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു വലിയ സംഭവമാകും അല്ലെങ്കിൽ അതാവും ഇതാവും ശ്രീനിവാസ സാറിൻ്റെ സിനിമയിൽ പറയുന്നതിനോട്ട് പവനായി ശവമായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ ഇരിപ്പ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീട്ടിലെ പരാതി കൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ഒരുമാതിരി ചൊറിഞ്ഞ വർത്താനമുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ പറയും പോലെ ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലയോ കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു തരം വർത്താനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മാനസികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഉരുകി 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 ഇല്ലാതായി പോകും ഞാനെപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴും ഞാനെപ്പോഴും ഈ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് അന്നും ഇന്നും ഒരേ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇന്നും ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ജോലി കിട്ടാതെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പുറകെ നടന്ന് അത് നടക്കാതെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ജോലി പോവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യുവജനം കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നടക്കാതെ പോയ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിരാശപ്പെട്ടിട്ട് വെറുതെ
എത്ര ഉയരങ്ങളിലേക്കും തൻ്റെ ശരീരത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് പറന്ന ചിറകുകൾ ചുരുണ്ടുകൂടി അത് ശരീരത്തോട് പറ്റി ചേർന്ന് കട്ടികൂടിയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ആ സമയത്ത് ഈ പരുന്ത് ജീവിക്കുന്നത് അതുവരെ തന്നെ കാണുന്ന പേടിച്ചോടിയ പല ചെറുജീവികളും ചെറുപക്ഷികളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ അഹങ്കാരത്തോട് നടക്കുമ്പോൾ നിസ്സഹായതയോടെ നോക്കാനെ പരുന്തിന് കഴിയൂ പരുന്തിന് മുമ്പിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസാണ് ഇന്നത്തെ യു യുവജനങ്ങളെ പോലെയുള്ളത് ഒന്നിൽ തൻ വിധിയെ പഴിച്ച് തൻ്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടു കൂടിയ ആഹാരം കിട്ടാനില്ലാതെ പട്ടിണിയോടെ മരിച്ചു വീഴുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി തൻ്റെ സർവ്വശക്തിയും എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് ചിറകുകളും കൊണ്ട് തൻ്റെ ഈ ശരീരത്തെ പൊക്കിയെടുത്ത് വളരെ ഉയരത്തിലുള്ളൊരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലെ പാറക്കെട്ടിൽ പോയിരിക്കുക പരുന്ത് അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ ഒന്നും നട ഉദ്ദേശിച്ച് നടന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കഴി കഴിഞ്ഞ കാലം പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് കരുതി നിരാശപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരിക്കൽ കൂടി സർവ്വശക്തിയും എടുത്ത് തൻ്റെ ശരീരത്തെ പൊക്കി വളരെ വേദന സഹിച്ച് അത് പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി ആ പാറക്കെട്ടിൽ പോയിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയുമോ തന്നെ ഇതുവരെ എന്താ പറയുക ഇതുവരെ ജീവിച്ച രീതിയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിഴുതെറിയുക അതിനുവേണ്ടി അത് ചെയ്യ ആദ്യത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു വളഞ്ഞ് ചുരുണ്ട ഈ കാൽനഖങ്ങൾ അത് പാറക്കല്ലിൽ ഉരസി അത് ചോര വാർന്ന് അത് പറിച്ച് കളയും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ കല്ലിൽ ഉരസി അതും വേദന സഹിച്ചത് പറിച്ച് കളയും നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നോ പെയിൻ നോ ഗെയിൻ എന്ന് വേദന സഹിക്കാൻ നമുക്കൊന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ മുഖത്ത് ചോരയും കാലിൽ ചോരയുമായി അത് കുറേ ദിവസം അങ്ങനെ ജീവിക്കും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പുതിയ നഖങ്ങളും പുതിയ ചുണ്ടും അതിന് കൊക്കും അതിനെ കിളുത്ത് വരും ഈ ചുണ്ടും കൊക്കും കിളുത്ത് വന്ന അതിൻ്റെ അടുത്ത പടി അത് അടുത്ത പ്രതിബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ ചിറകുകളാണ് അങ്ങനെ അതും വേദന സഹിച്ച ആ പരുന്ത് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ തൂവലുകളും വലിച്ച് പറിച്ച് കളഞ്ഞ് ഒരു മാംസപിണ്ഡമായിട്ടൊരു അഞ്ച് മാസക്കാലത്തോളം ജീവിക്കും എന്നിട്ടത് സർവ്വശക്തിയെ എടുത്ത് വീണ്ടും അത് ശക്തിയായിട്ട് ചിറകുകൾ അടിച്ചത് സമൂഹത്തിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങി ശിഷ്ടകാലവും രാജകീയമായി ജീവിക്കും ഈ പരുന്ത് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ എന്തുമായാലും ആരൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല പല യുവാക്കളും ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല അവർ ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാത്ത ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഒന്നിൽ അവർ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം പറയുന്നത് കേട്ട് അവർ അവർ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് അവർ നിസ്സഹായരെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് വലുത് എന്തൊക്കെ പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടായാലും നമ്മളത് അതിനെ അവഗണിച്ച് ഈ പരുന്തിനെ പോലെ നമ്മളെ തളർത്തുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ പിഴുതെറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് ചിറകടിച്ച് നമുക്ക് പറന്നെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ പരുന്തിനെ പോലെ തന്നെ ആകാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രതിബന്ധങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്നായി എത്ര വേദന സഹിച്ചാലും പറിച്ചെടുത്ത് പിഴുതു കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പറന്നെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിലും ഡെസ്പറേറ്റ് ആകാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളി പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബാറ്റുമായി ഒരാൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പന്തുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില പന്തുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ബോൾ ബാറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ദൂരെ പോവും ചിലത് പോകില്ല അപ്പം ബോള് വന്ന് പന്ത് ബാറ്റ് അടിച്ചു എന്ന് കരുതി അത് വിജയമായി നമ്മൾ വെറുതെ നിന്നിട്ട് അടുത്ത ബോളിനെ മിസ് ചെയ്യുമല്ലോ വേണ്ടത് വീണ്ടും അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ചിലത് പിടയ്ക്കും ചിലത് നേടും അങ്ങനെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പോലെ കളി പോലെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാന കാലം വരെയും സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക പരുന്തിനെ പോലെ ആവും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രതിബന്ധങ്ങളെ പിഴുതു കളഞ്ഞ് ഒരു നല്ലൊരു ജീവിതം സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും യാത്ര ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ